Diese Website verwendet Cookies für Analysen, personalisierte Inhalte und Werbung. Indem Sie diese Website nutzen, erklären Sie sich mit dieser Verwendung einverstanden. Weitere Informationen Urheberrecht Picture Alliance zu mapris.com Einst gab Borussia Dortmund 10 Millionen Euro für Emre MOR aus. Die Rechnung ging nicht auf, das Supertalent wurde verkauft. Nun hat auch Celta Vigo die Nase voll, selbst Mitspieler sprechen sich gegen ihn aus. Sie haben es immer wieder versucht. Über Monate. Sie wollten Emre MOR bei der Eingewöhnung in Spanien helfen. Doch für Celta Vigo ist der 21-Jährige, den die Spanier vergangenen Sommer von Borussia Dortmund verpflichtet hatten, zunehmend zum Problemfall geworden. Mehrfach wurde MOR aus dem Kader gestrichen und auf die Tribüne verbannt, um ihm einen Denkzettel zu verpassen. Jetzt ist der Club langsam mit seinem Latein am Ende. Moors Arbeits- und Leistungseinstellung steht einfach nicht im Einklang mit jener des spanischen Erstligisten. Zu Saisonbeginn saß er mal wieder, zunächst auf der Bank, wurde beim 1 zu 1 gegen Espanyol Barcelona aber eingewechselt. Seine folgende Leistung, wirklich desaströs, wie die spanische Ass schreibt, Trainer Antonio Mohamed warf MOR mangelnden Einsatz vor eine Großchance vergab MOR kläglich. Schlagzeilen machte er zuletzt vor allem mit einem Instagram-Foto, das ihn auf einem Sissel mit Strasteinen zeigt, die seinen Namen ergeben. Emre MOR 7, nach viel Heme und kritischen Kommentaren erklärte sich MOR mit einem Verweis. Auf sein Alter, Menschen sehen darin einen Königsthron? Komm schon, hast jemand anderen. Ich sehe nur einen normalen 21-jährigen Jungen in einem Stuhl, den er zum Geburtstag geschenkt bekommen hat, schrieb er bei Instagram. Streit mit Trainer, Streit mit Mitspieler nur auf vier Startelf-Einsätze kam MOR seit seiner Verpflichtung in Spanien, meist agierte er als Joker. Dabei deutete er zwar sein Talent an, ließ aber Spielintelligenz und gute Entscheidungsfindung vermissen, fiel durch häufige Ballverluste auf. Zum Training kam er regelmäßig zu spät, Spanisch lernen wollte er auch nicht. Ambitionen auf einen Platz in der Startelf zeigte er ebenso wenig, gab sich mit dem Status Quo zufrieden. Hinzu kamen regelmäßig abfällige Kommentare in Richtung des Trainers sowie mehrfache Streitereien mit Mitspielern, die MOR zum Teil als provokanten Bengel empfinden. Manche beklagten sich sogar beim Trainer darüber, dass MOR gegen Espanyol überhaupt eingewechselt wurde, das hatte er ihrer Meinung nach nicht verdient. Jetzt hat Celta genug in der Endphase des Transferfensters, das am 31. August schließt, versuchen sie jetzt laut Marker, MOR wieder zu verkaufen, auch wenn die einst gezahlten 13 Millionen Euro Ablöse, Dortmund selbst hatte 10 Millionen gezahlt, kaum wieder reinzuholen sind. Sie haben den türkischen Nationalspieler, der in Dänemark aufwuchs und mit 16 Dekasekunden Gymnasium verließ, um Fußballprofi zu werden, als Flop verbucht, obwohl er der zweiteuerste Transfer der Vereinsgeschichte war. Die große Frage ist nur, wer MOR kaufen soll. Im Grunde kommt nur ein Wechsel in die Türkei in Frage, wo MOR als Nationalspieler noch ein etwas besseres Ansehen als im Rest Europas genießt. Doch der Spieler hat daran kein Interesse, in die wirtschaftlich schwächende Türkei möchte er nicht. Punkt. Mehr auf MSN Feedback an MSN senden, was können wir besser machen? Gesamtwertung für Web.